నమస్తే ఎస్టీసీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్ చూద్దాం అభివృద్ధి పనులకు అధికారులు సహకరించండి మండల పరిషత్ సమావేశంలో మండపేట ఎమ్మెల్యే జోగేశ్వరరావు ఘనంగా వంగవీటి రంగ జయంతి వేడుకలు అన్ని వర్గాల అభ్యున్నతికి రంగా కృషి చేశారని కొనియాడిన మిత్రమండల ప్రతినిధులు అక్రమ చెరువు తవ్వకాలు సహించేది లేదు కాజులూరు మండలంలో చెరువుల తవ్వకంపై ఉన్నతాధికారుల విచారణ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో అట్టహాసంగా ఆనంద వేడుక కపిలేశ్వరపురం మండలంలో చిన్నారులకు ధ్యాన ప్రక్రియపై అవగాహన కార్యక్రమం మండపేట మండలంలో చేపట్టిన ప్రభుత్వ అభివృద్ధి పనులు పూర్తి చేసేందుకు అధికారులు సహకరించాలని ఎమ్మెల్యే వేకుల జోగేశ్వరరావు పేర్కొన్నారు మండపేట మండలం సర్వసభ్య సమావేశం బుధవారం ఎంపీపీ గోశాల సుజాత అధ్యక్షతన స్థానిక మండల పరిషత్తు కార్యాలయంలో జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే వేగుళ్ల ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు మండపేట మండలం సర్వసభ్య సమావేశం ఎంపీపీ గోశాల సుజాత అధ్యక్షతన స్థానిక మండల పరిషత్తు కార్యాలయంలో జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే వేగుళ్ల ఎమ్మెల్యే జోగేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ అధికారులు మండలంలో చేపట్టిన పెండింగ్ పనులన్నింటినీ పూర్తి చేసేలా సహకరించాలని కోరారు మండలం అన్ని రంగాల్లోనూ ఈ ఐదేళ్ల కాలంలో అభివృద్ధి చేశామని వివరించారు మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు పెద్దపీట వేస్తూ ప్రగతి సాధించామన్న సంతృప్తి ఉందన్నారు కేసీవరం ఎంపీటీసీ సభ్యులు తుపాకుల ప్రసన్న కుమార్ మాట్లాడుతూ గత ప్రభుత్వ హయాంలో గోశాలల నిర్మాణాలు చేపట్టారని అయితే ఎప్పటికీ మంజూరు కాలేదన్నారు బిల్లులు మంజూరు జరుగుతున్న జాప్యంపై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు తక్షణమే అన్ని బిల్లులను పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేశారు పలువురు ఎంపీటీసీలు పలు సమస్యలను ప్రస్తావించారు ఈ సమావేశంలో జడ్పీటీసీ పిల్లి మీన ఎంపీడీఓ సరిపల్లి గౌతమి ఈఓపీ ఆర్డీ ఐదం రాజు తహసీల్దార్ నాగలక్ష్మి జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ నల్లమిల్లి వీరెడ్డి మండల స్థాయి అధికారులు పాల్గొన్నారు ఆనందమండి మరి బయట చాలా మంది అంటారు పది లక్షలు దాకా సంపాదన చేసుకుంటూ ఉంటారు అని అన్న పది లక్షలు కాదండి కోట్లు విలువ చేసే ప్రేమను అనురాగాలు సంపాదించుకున్నాడు అండి అది కాగాలండి మరి వారు డబ్బు అనుకుంటున్నారా డబ్బు ఎలాగుంటే రేపు కానీ ఒక అన్యాయం చేశారు జిల్లా పరిషత్తులకి మన అంత ముందు వచ్చే గ్రాంట్ ని డైరెక్ట్ గా పంచాయతీలకి ఎవరికి సంబంధం లేకుండా డైరెక్ట్ గా పూర్తిగా సెవెంటీ పర్సెంట్ పంచాయతీలకే ఇవ్వడం మొదలు పెట్టారు రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి కానీ దానివల్ల ఈనాడు కొంతమంది పసిపక్షం పిలిచి ఏమనుకున్నారంటే ఇదేంటి మనకి ఊళ్ళో పనులు అన్ని అయిపోతున్నాయి మాకు ఏ పెత్తనం లేదంటే చెప్పి అనుకున్నారు తప్ప ఇక్కడ వచ్చిన గ్రాంట్లన్నీ కూడా పంచాయతీ తప్పించి మళ్ళీ ఒక రూపాయి గ్రాంట్ పల్లెపాలెం గ్రామంలో రైతులకు నష్టం కలిగించే విధంగా చెరువులు తవ్వుతున్నారంటూ జిల్లా గ్రామ రైతులు కలెక్టర్ కు ఫిర్యాదు చేశారు దీనిపై రామచంద్రాపురం ఆర్డీఓ రాజశేఖర్ పరిశీలించారు కాజులూరు మండలం పల్లెపాలెం గ్రామంలో చెరువులు తవ్వుతున్న వైనంపై రామచంద్రాపురం ఆర్డీఓ రాజశేఖర్ తహసీల్దార్ లక్ష్మి కళ్యాణి పరిశీలన జరిపారు ఈ పరిశీలనలో మత్స్య శాఖ జేడీపీ వెంకటేశ్వరరావు సహాయ సంచాలకులు కరుణాకరన్ కాజులూరు మత్స్య శాఖ అభివృద్ధి అధికారి జి శ్రీనివాసరావుతో కూడిన అధికారుల బృందం గ్రామానికి చేరుకుని సమీప రైతులను విచారించారు దీనిపై మండల మత్స్య శాఖ అభివృద్ధి అధికారి శ్రీనివాసులు మాట్లాడుతూ మండలంలో మంచినీటి చెరువులు ఒక వెయ్యి తొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు పాయింట్ రెండు సున్నా ఎకరాలు ఉన్నప్పటికీ చెరువులుగా ఆరు వందల తొంభై పాయింట్ ఒకటి రెండు ఎకరాలుగా గుర్తించామన్నారు కలెక్టర్ ఆదేశాల ప్రకారం విచారణ చేపట్టామని నిబంధనలు అతిక్రమించిన చెరువులపై ఉన్నతాధికారులకు నివేదికలు చేస్తామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో రైతులు చింతపల్లి రామ వెంకట సత్యనారాయణ రెడ్డి రమేష్ రెడ్డి వెంకటలక్ష్మి వెంకటరమణ గుబ్బల రాముడు బిళ్లకుట్టి వెంకటరెడ్డి శేషుబాబు పాల్గొన్నారు నా పేరు సెల్ఫీ రామకృష్ణ రెడ్డి అండి ఉప్పు మీరు రేపు కాలో తీసి అట్లేదండి మా తేలి అప్పు మీద అట్లేదండి రేపు ఉప్పు మన సబ్బు పోయే చచ్చిపోయింది ఉప్పు మమ్మల్ని ఏం లెక్క చేస్తలేదండి కాదు కదా రిపోర్ట్ ఇచ్చేయండి నన్ను ఎత్తి చెరువు తీసుకుని వస్తాన్నారండి అధికారి కాలేజీ ఇన్ఛార్జ్ అండి యాక్చువల్ గా నేను వెస్ట్ గోదావరి గణపవరంలో ఎప్పుడు ఓపెన్ చేసుకోండి ఇక్కడ డిప్యూటేషన్ మీద గత జనవరిలో ఈ కాలేజీలు ఆఫీస్కి విజులకు ఆదరం జరిగింది సో ఇక్కడ మా నిన్న గ్రీవెన్సిల్ పిటిషన్ సంబంధించి పల్లెపాలెం సంబంధించి మనకి ఇక్కడ పెద్దింటి వెంకట వెంకటరమణ మరియు ఇతరులు గ్రీవెన్సిల్ పిటిషన్ మేరకు మరి విజిట్ చేయడం జరిగింది దాని మీద మరి ఈరోజు 
జాయింట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఎస్టీస్ కాకినాడ వారు అలాగే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఎస్టీస్ తాళ్ళయ్య గారు వచ్చి కూడా చూశారు పరిశీలించారు పరిశీలించి యొక్క జీవో యొక్క శ్రమను ప్రకారంగా చూశారు చూసినట్లయితే ఇప్పుడు ఫిర్యాదుదారులు యొక్క ఈ వ్యవసాయ భూమి దాదాపు మనకి చెరువుకు చెరువుకు ఇంచుమించు థర్టీ థర్టీ అబో నుంచి హండ్రెడ్ లోపు మీటర్స్ ఉండడం వల్ల సో మరి తీవ్ర శ్రమనకి మరి ఆ పరిధిలోకి రాలేదు వనమనం కార్యక్రమంలో భాగంగా పచ్చదనం మన ప్రగతికి సంకేతమని డిఎస్పీ సంతోష్ కుమార్ అన్నారు మండల కేంద్రమైన రాయవరం శివారులో మనం వనం కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొన్నారు మండల కేంద్రమైన రాయవరం శివారులో మనం వనం కార్యక్రమం ఎస్ఐ శ్రీనివాస్ నాయక్ ఆధ్వర్యంలో జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన డిఎస్పీ సంతోష్ కుమార్ మాట్లాడుతూ వనం మనం కార్యక్రమాన్ని తప్పనిసరిగా దీక్షతో చేయాలని పిలుపునిచ్చారు ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతగా మొక్కలు నాటి కాలుష్య నివారణకు దోహదపడాలని ఆయన అన్నారు అంతకు ముందుగా విద్యార్థులతో పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి రాయవరం మెయిన్ రోడ్డుపై ప్లెక్కార్డ్స్తో ర్యాలీ నిర్వహించారు తదుపరి డిఎస్పీ చేతులతో వివిధ రకాల మొక్కలను నాటారు ఈ కార్యక్రమంలో విచ్చేసిన సిఐ భాస్కర్రావు మాట్లాడుతూ మొక్కలు పెంచడంతో వాతావరణ కాలుష్యాన్ని నివారించవచ్చన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో హై స్కూల్ హెచ్ఎంపి శ్రీనివాసరెడ్డి బిక్కవోలు ఎస్ఐ అనపర్తి ఎస్ఐ రాయవరం పోలీస్ స్టేషన్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు గొల్లపాలెం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో కోలంక గ్రామం వద్ద మోటార్ సైకిళ్లను నిందితులను అరెస్టు చేసినట్లు గొల్లపాలెం ఎస్ఐ జాన్ భాషా తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు కాతులూరు మండలం గొల్లపాలెం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో కోలంక గ్రామం వద్ద మోటార్ సైకిళ్లను నిందితులను అరెస్టు చేసినట్లు గొల్లపాలెం ఎస్ఐ జాన్ భాషా తెలిపారు యాన ప్రాంతానికి చెందిన సురేష్ ఆకుల క్రాంతి బల్లా జోసెఫ్ అని ముగ్గురు యువకులు చెడు వ్యసనాలకు బానిసై డబ్బుల కోసం మోటార్ సైకిల్ దొంగతనం చేయడం మొదలెట్టారు పోలీసులకు అందిన సమాచారం మేరకు కాజులూరు మండలం కోలంక రైస్ మిల్ సమీపంలో విని అదుపులోకి తీసుకుని మోటార్ సైకిల్ స్వాధీనం చేసుకున్నామని నిందితులను రిమాండ్ నిమిత్తం కాకినాడ మూడవ ఏఎఫ్సిఎం కోర్టుకు హాజరుపరుస్తున్నామని అన్నారు నిందితులను రిమాండ్ నిమిత్తం కాకినాడ మూడవ ఏజేఎఫ్సిఎం కోర్టుకు హాజరుపరుస్తున్నామన్నారు పోయినట్టుగా ఫిర్యాదులు అన్నవి ఆ ఫిర్యాదుల్ని కేసు కట్టడం జరిగింది దర్యాప్తులో భాగంగా ముగ్గురు పొరవళ్ళు యానానికి సంబంధించిన ముగ్గురు పొరవల్ని అందులో తీసుకోవడం జరిగింది వాళ్ళు విచారిస్తే వాళ్ళు దొంగతనం చేసినట్టుగా నేరం చేసినట్టుగా ఒప్పుకున్నారు వాళ్ళలో పాటి సతీష్ ఇతన్ని ముగ్గులోడు అంటారు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నూతనంగా ప్రవేశపెట్టిన ఆనంద వేదిక కార్యక్రమం కపిలేశ్వరపురం మండలంలో లాంఛనంగా ప్రారంభమైంది విద్యార్థులను మానసిక ఒత్తిడి నుండి దూరం చేసే ఆనంద వేదిక నిర్వహిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు విద్యార్థులను మానసిక ఒత్తిడి నుండి దూరం చేసే ఆనంద వేదికలో భాగంగా పాఠశాల ప్రారంభం అనంతరం కపిలేశ్వరపురం మండలంలో గల పాఠశాలలో మొదటి పీరియడ్లో ఆయా తరగతి ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులచే ధ్యాన ప్రక్రియ నిర్వహించారు మండల కేంద్రమైన కపిలేశ్వరపురంలోని కొత్తూరు కపిలేశ్వరపురం ఎంపీపీ పాఠశాలలో ప్రధాన ఉపాధ్యాయుడు జీవి భీమేశ్వరరావు ఉపాధ్యాయుని వి రాజు రాజేశ్వరీలు విద్యార్థులకు ఆనంద వేదిక ప్రాముఖ్యాన్ని వివరించి ధ్యానాన్ని చేయించారు ఈ సందర్భంగా భీమేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ విద్యార్థులు మానసిక ఒత్తిడి నుండి బయటపడి చదువు పట్ల ఏకాగ్రత కలిగి ఉండేందుకు ఆనంద వేదిక కార్యక్రమం ఎంతో ఉపయోగపడుతుందన్నారు దీనిలో భాగంగా సోమవారం ధ్యాన ప్రక్రియ మంగళ బుధవారాలు కథలు గురు శుక్రవారాలు నృత్యాలు శనివారం భావ వ్యక్తీకరణలు మొదటి పీరియడ్గా ముప్పై నిమిషాల పాటు ఉంటాయన్నారు ఇప్పటికే ఆనంద వేదికకు సంబంధించి ఉపాధ్యాయులు శిక్షణ పొందినట్లు ఆయన తెలిపారు గవర్నమెంట్ ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఆనంద వేదిక కార్యక్రమంలో భాగంగా మా పాఠశాలలో పిల్లల చేత అరగంట ధ్యానం చేయించడం జరిగింది ఈ ధ్యానం చేయడం వల్ల పిల్లల్లో ఏకాగ్రత ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగి తర్వాత పాటలు అవి పిల్లలు శ్రద్ధగా వినడానికి అవకాశం ఉంటుంది దీనిలో భాగంగా వారం ఏం చేయాలంటే సోమవారం ప్రతి సోమవారం కూడా అర్ధగంట ధ్యానం చేయడం అదేవిధంగా మంగళ బుధవారాల్లో ముప్పై నిమిషాల్లో మూడు నిమిషాలు ధ్యానం చేయడం ఇరవై ఐదు నిమిషాలు కథ చెప్పడం రెండు నిమిషాలు మౌనం పాటించడం చేయాలి అదేవిధంగా 
ఆక్వా రైతులకు కరెంటు యూనిట్ ధర తగ్గించినందుకు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ కు రైతులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా రమణయ్యపేట వైద్యనగర్ వద్ద దివంగత మహానేత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి విగ్రహానికి పాలాభిషేకం చేశారు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వ ఆక్వా రైతులకు కరెంటు యూనిట్ ధర తగ్గించినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ రమణయ్యపేట వైద్యనగరం వద్ద గల వైసీపీ జిల్లా కార్యాలయం వద్ద కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి విగ్రహానికి వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కురసాల కన్నబాబు తండ్రి కురసాల సత్యనారాయణ ఆధ్వర్యంలో ఆక్వా రైతులు రాజశేఖర రెడ్డి విగ్రహానికి పాలాభిషేకం చేశారు అనంతరం విగ్రహానికి పూలమాల వేసి సత్కరించారు అనంతరం అక్కడ నుంచి బయలుదేరి తాగుమల్లి తోట జంక్షన్లో గల విప్లవకారుడు అల్లూరి సీతారామరాజు నూట ఇరవై రెండో జయంతి సందర్భంగా విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు ఆక్వా రైతుల కరెంటు సాజులు తగ్గించి సంక్షోభంలో ఆక్వా ఆక్వాకి చేతిని ఇవ్వడం జరగడం చాలా మా అందరికి మా జీవితంలో ఒక వెలుగు ఆక్వా పరిశ్రమ మీద కోస్తా జిల్లాల్లో దగ్గర దగ్గరగా లక్ష కుటుంబాల పైన ఈ పరిశ్రమ ఆధారపడి ఉన్నాయి ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానో మా యొక్క కాకినాడ సరౌండింగ్స్లో దగ్గర దగ్గర ఒక పదిహేను వేల మందికి ఉపాధి జీవనోపాధి కలుగుతుంది ఇక్కడ దగ్గరలో ఉన్న ఎఫ్ఎక్స్ కంపెనీ కానీ వీరభద్ర ఎక్స్పోర్ట్స్ కానీ ఇంకా చాలా కంపెనీలు ఉన్నాయి ఆ కంపెనీల్లో తలకాయలు తీయడానికి లేడీస్ వెళ్తున్నారు వాళ్ళకి నెల వచ్చేటప్పటికి పదివేల నుంచి పన్నెండు వేల వరకు వారు ఆదాయం సంపాదించగలుగుతున్నారు విదేశీ మార్కెట్ ఏమో దగ్గర దగ్గర పదివేల కోట్ల పైన వస్తుంది ఇదంతటికీ కారణం రైతు బాగుండాలి రైతు బాగుండాలంటే ఆక్వా పరిశ్రమ బాగుండాలంటే దానికి సరైన ఏ నిర్ణయం తీసుకోవాలంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కరెంట్ ఛార్జెస్ అవుతున్నాయి అప్పుడు ఆ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకుని మన ప్రియతమ నాయకులు సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కరెంట్ ఛార్జెస్ తగ్గించడం జరిగింది అందు నిమిత్తం అంత చక్కటి సీఎంని కుమారుడికి ఇచ్చిన వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ వారి యొక్క విగ్రహానికి స్వర్గీయ విగ్రహ రాజశేఖర రెడ్డి గారి విగ్రహానికి పాలస్వాగం చేయడం జరిగింది ఈ విధంగా ఎన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేస్తున్న మన ప్రియతమ నాయకులు సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ బడుగు వర్గాల సంక్షేమమే జయంగా జీవితాంతం పోరాడిన దివంగత వంగవీటి మోహన్ రంగా సేవలు చిరస్మరణీయమని మండపేట రంగా మిత్ర మండల అధ్యక్షుడు పడాల సతీష్ అన్నారు ఈ సందర్భంగా మండపేట విఎం రంగా సెంటర్లో రంగా విగ్రహానికి ఆయన పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులు అర్పించారు మండపేటలో రంగా మిత్ర మండలి ఆధ్వర్యంలో స్థానిక బైపాస్ రోడ్లోని విఎం రంగా సెంటర్లో రంగా విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులు అర్పించారు సతీష్ యూత్ రంగా మిత్ర మండల సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో జయంతి వేడుకలు జరిగాయి ఈ సందర్భంగా సతీష్ మాట్లాడుతూ వంగవీటి రంగం ఒక వర్గానికి ఓ ప్రాంతానికి కులానికి చెందిన వ్యక్తి కాదని పేదల బడుగు బలహీన వర్గాల అభివృద్ధికి నిరంతరం పాటుపడి అన్ని వర్గాల అభిమానాన్ని అందుకున్నారన్నారు రంగ ఆశయ సాధనలను దృష్టిలో ఉంచుకుని యువకులంతా నడవాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో వాదా ప్రసాదరావు ఉండమట్ల నాగు పిల్ల అరవరాజు టపా పుల్లేశ్వరరావు ఎం గణేష్ నాగవరపు శ్రీను న్యాయవాది టపా గోవిందరావు పట్నాల భాస్కరరావు జొన్నాడ ప్రసాద్ బండారు దుర్గాప్రసాద్ పువ్వుల చిన్న ఎం సతీష్ బండార్ రాజు ఏవీడి ప్రసాద్ జొన్నపల్లి సత్యబాబు కామన ఆది నేరిల పైడిరాజు రామిశెట్టి నాగేంద్ర సుంకర ప్రకాష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు భావిస్తున్నాం అంతేకాకుండా మోహన్ రంగా గారు ఆయన జాతీయ భావాలు కలిగి సామ్యవాది భావాలు కలిగి వ్యక్తి ఎందుకంటే ఆయన పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు జూలై నాలుగో తారీఖు జన్మించారు ఈయన జన్మించిన నలభై ఐదు రోజుల నాటికే మళ్ళీ మనకు స్వాతంత్రం రావడం జరిగింది అంతకుముందు వీళ్ళు కుటుంబీకులు పూర్వులు కూడా స్వాతంత్రోద్యమంలో పాలు పంచుకొని ఆ స్వాతంత్రోద్యమంలో ఉన్న భావాల్ని ఈయన ఇప్పుడు అందిపుచ్చుకొని స్వాతంత్రం అనంతరం కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరి కాంగ్రెస్ పార్టీలు కూడా నాయకుడిగా సెలమనయ్యి ఇక్కడ జరుగుతున్న అన్యాయాలు అక్రమాలు దుర్మార్గాలను చూసి సహించలేక పేద బడుగు బలహీన వర్గాలు అట్టడుకున్నటువంటి జనానికి సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈయన మండలిగా ఏర్పాటు చేసి అనేక కార్యక్రమాలు చేశారు అందరూ కూడా పేదవారికి వెంటనే ఆ సమయంలో వాళ్ళని ఆదుకోవడం మండపేట సంఘం కాలనీలోని మండల ప్రజా పరిషత్తు ప్రాథమిక పాఠశాలలో శ్రీ వేగుల సూర్యారావు చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులకు నోట్ పుస్తకాలు అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ట్రస్ట్ సేవలను పలువురు కొనియాడారు మండపేట సంఘం కాలనీలోని మండల ప్రజా పరిషత్ ప్రాథమిక పాఠశాలలో వేగుళ్ల సూర్యారావు చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ట్రస్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ వేగుళ్ల పట్టాభిరామయ్య చౌదరి ట్రస్ట్ కోశాధికారి మాధవి ఎడిబుల్ బ్రాండ్ ఆయిల్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ విఎస్కే చైతన్య చేతుల మీదుగా విద్యార్థులందరికీ నోట్ పుస్తకాలు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా పట్టాభిరామయ్య మాట్లాడుతూ పిల్లలందరూ శ్రద్దగా చదువుకోవాలని ఉన్నత స్థాయికి రావాలని చెప్పారు ఈ కార్యక్రమంలో లయన్స్ క్లబ్ సెక్రటరీ శ్రీ జీవి తాతరాజు శ్రీ మీగడ శ్రీను శ్రీఆర్ హరి 
ఎన్ నవీన్ కుమార్ పాఠశాల ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు చిట్టూరి వెంకట శ్రీధర్ ఇతర ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర కమిటీ ఆదేశాల మేరకు అన్ని నియోజకవర్గాల్లో మండలాల సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు నియోజకవర్గ కన్వీనర్ కోన సత్యనారాయణ తెలిపారు మండపేటలో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు మండపేట టౌన్ హాల్లో బీజేపీ నియోజకవర్గ కన్వీనర్ కోన సత్యనారాయణ అధ్యక్షతన సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ రాయవరం మండలం కపిలేశ్వరపురం మండలాల సమావేశం అనంతరం ఈ నెల ఆరున పార్టీ వ్యవస్థాపకులు డాక్టర్ శ్యాంప్రసాద్ ముఖర్జీ జయంతి నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు పార్టీ ఆన్లైన్ సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుందని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమం ప్రతి గ్రామంలో నిర్వహిస్తామని గ్రామ స్థాయిలో సభ్యత్వాల సేకరణ జరుగుతుందని జరగబోయే స్థానిక ఎన్నికల్లో అన్ని వార్డులకు అన్ని గ్రామాలకు ప్రెసిడెంట్ ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీలకు పోటీలో ఉంటామన్నారు పార్టీని బలోపేతం చేసి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాటికి రాష్ట్రంలో జెండా ఎగరేస్తామని తెలిపారు ప్రధాని మోదీకి భాజపాకు ఆకర్షితులైన వారికి సత్యనారాయణ నాయకులు పార్టీ కండువాలు కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు ఈ కార్యక్రమంలో మండపేట రూరల్ కపిలేశ్వరపురం మండలాల నుండి సుమారు ఇరవై మంది పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు వీరిలో వల్లభరేని రవీంద్రబాబు తోరం రాము కట్టా నాగరాజు సూరంపూడి వినయ్ సూరంపూడి రాజా అంగర పవన్ కుమార్ తోరం శ్రీనివాస్ ఇరవై మందిని పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు ఈ కార్యక్రమంలో చాటరాతి జానకి రాంబాబు నరాల రాంబాబు నాగిరెడ్డి త్రిమూర్తులు సూరంపూడి సత్యనారాయణ ఈలేటి శ్రీనివాస్ సంగిశెట్టి శ్రీనివాస్ కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు రాష్ట్ర కమిటీ ఆదేశం మేరకు రాష్ట్ర స్థాయిలో అలాగే దేశ స్థాయిలో కూడా రేపు ఆరో తారీఖు నుంచి సభ్యత్వాలు నమోదు చేయడం జరుగుతుంది ఆన్లైన్ ద్వారా డాక్టర్ శ్యాంప్రసాద్ ముఖర్జీ జయంతి సందర్భంగా జనసంఘ్ పార్టీ అధినేత ఆయన జయంతిని పురస్కరించుకొని దేశవ్యాప్తంగా ఒకే రోజు సభ్యత్వాలు మొదలు పెట్టడం జరుగుతుంది ఆన్లైన్ సభ్యత్వం నెంబరు ఎనభై తొమ్మిది ఎనభై 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 అది ఆరో తారీఖు నుంచే రన్నింగ్లోకి వస్తుంది ప్రస్తుతానికైతే ఇంకా పనిచేస్తలేదు అందుకని ఆ రోజు నుంచి మేము మొదలు పెట్టడం జరుగుతుంది ఈరోజు మెండపేటలో యువకులు ఉత్సాహవంతులు అయిన చాలామంది యువకులు పార్టీలో జాయిన్ అవ్వడం నగర పంచాయతీ ఏలేశ్వరం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో రోగులకు ఉత్తమమైన సేవలను అందిస్తున్నట్లు సిహెచ్సి ప్రముఖ వైద్యాధికారి ఏవి రమణ పేర్కొన్నారు ఈ సందర్భంగా తమకు సహకరిస్తున్న తన తోటి వైద్యులతో పాటు ఆసుపత్రి సిబ్బంది నగర ప్రజా ప్రతినిధులకు ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ఏలేశ్వరం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో సిహెచ్సి వైద్యాధికారి ఏవి రమణ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు ఇటీవల కాలంలో సిబ్బంది అందిస్తున్న తోడ్పాటుతో తొంభై మంది గర్భిణీలకు ప్రసవాలు చేశామని అందులో ఇరవై ఆరు మందికి తప్పని పరిస్థితుల్లో ఆపరేషన్ చేయవలసి వచ్చిందని వివరించారు తమ ఆసుపత్రికి సుమారు ఏడు మండలాల నుండి రోగులు నిత్యం వస్తూ ఉంటారని వివరించారు ప్రస్తుతం వర్షాకాలం కావడంతో ఆసుపత్రి భవనాలు శిథిలావస్థకు చేరుకోవడం వల్ల రోగులకు ఇబ్బందులుగా మారిందని దీనిపై ప్రజా ప్రతినిధులు దృష్టి సారించి ఆసుపత్రి అభివృద్ధికి ముందుకొస్తే తాము మరిన్ని సేవలు అందించేందుకు ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటామని డాక్టర్ రమణ మీడియాకు వివరించారు ఈ కార్యక్రమంలో వైద్యులు రామలక్ష్మి భాగ్యలక్ష్మి చరణ్ ఉదయ్ హేమబిందు శారదాదేవి తదితరులు పాల్గొన్నారు నా పేరు డాక్టర్ ఏవి రమణ హాస్పిటల్ ఇన్ఛార్జ్గా నేను గత నాలుగేళ్ళుగా హాస్పిటల్లో విధులు నిర్వహిస్తున్నాను ప్రస్తుతం మా హాస్పిటల్కి వచ్చే ప్రతి ఒక్కరికి మేము చాలా సాటిస్ఫైడ్గా వైద్యం చేయడం జరుగుతుంది అందులో ఎక్కువగా మాకు ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి ఈ కల్లంపొడి ప్రతిపాడు ఏలేశ్వర మండలం చుట్టుపక్కల నుంచి ఎక్కువగా గర్భిణీశీలు ఎక్కువ వస్తుంటారు సుమారుగా మాకు రెండు వందల నుంచి రెండు వందల యాభై మంది వరకు ప్రత్యేకంగా మాకు ఈ గర్భిణీశీలు మాకు మా దాకా నమోదై ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా మేము ప్రతి బుధవారం ఈ వాళ్ళకి రక్త పరీక్ష చేసి అలాగే స్కానింగ్ పరీక్ష చేసి వాళ్ళందరికీ సంతృప్తికరమైన సేవలు అందిస్తున్నాం దీనికి మెయిన్ కారణం నాతో మా నాతో పాటు పనిచేసే డాక్టర్ రామలక్ష్మి గారు ఆవిడ గైనకాలజిస్ట్ కాదు కానీ ఆవిడ ఓన్లీ మొత్తం మొత్తం ఇచ్చే డాక్టర్ గారు ఆవిడ అయినా సరే ఆవిడ యాజ్ గైనకాలజిస్ట్గా ఆవిడ యొక్క సర్వీసెస్ని మా హాస్పిటల్కి బాగా ఇస్తూ చక్కగా ప్రతి గర్భిణీశ్రీని కూడా పరీక్ష చేసి ఆవిడ వైద్యం చేయడం జరుగుతుంది గత ఇరవై రోజులుగా రంగంపేటలో గ్రంథాలయం మూసి ఉండడం దానిని తెరిచేందుకు అధికారులు చేసిన ప్రయత్నంతో వివాదం తలెత్తింది 
మూతబడిన గ్రంథాలయం తెరవడానికి జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ డిప్యూటీ లైబ్రేరియన్ పాపారావు తమ సిబ్బంది పోలీస్ రెవెన్యూ అధికారులతో రావడానికి గ్రామస్తులు అడ్డుకున్నారు రంగపేటలో మూతబడిన గ్రంథాలయం తెరవడానికి జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ డిప్యూటీ లైబ్రేరియన్ పాపారావు తమ సిబ్బంది పోలీస్ రెవెన్యూ అధికారులతో గ్రామానికి చేరుకున్నారు అయితే దీనికి తాళం వేయటంపై తాళం వేసిన వ్యక్తి వచ్చి తీయాలని ఆ గ్రామానికి చెందిన కొంతమంది వ్యక్తులు అడ్డుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రంగంపేట లైబ్రేరియన్ విధులకు హాజరు కాకుండా గైర్హాజరవుతున్నారని జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ అధికారి అతని స్థానంలో మరొకరు ఇన్ఛార్జిగా నియమించినట్లు తెలిపారు ఆయన ఆదేశాల మేరకు గ్రంథాలయం తెరవడానికి వచ్చామని అధికారులు తెలిపారు అయితే ఎవరైతే గ్రంథాలయానికి మరొక తాళం వేశారో ఆయననే వచ్చి తెరవాలని పట్టుపట్టారు దీంతో వచ్చిన డిప్యూటీ లైబ్రేరియన్ రెవెన్యూ అధికారులు దీన్ని వాయిదా వేస్తున్నామని వెళ్లిపోయారు జగ్గంపేట నియోజకవర్గం గోకవరం మండలంలో వైసీపీ నాయకులు చిన్న తిరుపతి వెళ్లి మొక్కు చెల్లించుకున్నారు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా జగన్ జగ్గంపేట ఎమ్మెల్యేగా చంటిబాబు విజయంతో వారు మొక్కుబళ్లు తీర్చుకున్నారు గోకవరంలో వైసీపీ నాయకుడు వరసాల ప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి కావాలని జగ్గంపేట నియోజకవర్గ జ్యోతుల చంటిబాబు ఎమ్మెల్యేగా గెలవాలని ద్వారకా తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామికి మొక్కుకున్నట్లు తెలిపారు దీనిలో భాగంగా గోకవరం నుండి ద్వారకా తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి గుడి వరకు సైకిళ్లపై వెళ్లి స్వామికి మొక్కు చెల్లిస్తున్నామని అదేవిధంగా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రకటించిన పథకాలే కాకుండా మరెన్నో పథకాలు అమలు చేయడం చాలా సంతోషకరంగా ఉందని ఆయన అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో కరేసూరారెడ్డి చింతల అనిల్ కుమార్ ముమ్మన వీరాజు రొట్ట వెంకటేశ్వరరావు నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సీఎం అవ్వాలని మా నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యేగా జ్యోతి చంద్రబాబు గారు అత్యధిక మేడతో నక్కాలని శ్రీ ద్వారకా తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి గారిని కొనుక్కోవడం జరిగింది నా పేరు కరి చోరారెడ్డి మాది తూర్పుగోదావరి జిల్లా జగ్గంపేట నియోజకవర్గం గోకవరం మండలం గోకవరం గ్రామం మేము వైఎస్ఆర్ పార్టీలో పది సంవత్సరాలుగా ఎన్నో కష్ట నష్టాలు పూర్తి ఉన్నాము దేవుడు కరుణించి మా మొక్కుబడికి దేవుడు అనుగురించి మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని సీఎంగా మేము చూసుకున్నాము అలాగే పెడపర్తి గ్రామదేవత మావుళ్ళమ్మ అమ్మవారి జాతర మహోత్సవం వైభవంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఆలయ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో అమ్మవారిని ప్రత్యేకంగా అలంకరించారు అనపర్తి మండలం పెడపర్తి గ్రామ ప్రజల ఎలువేలుపు దైవం మావుళ్ళమ్మ అమ్మవారి జాతర తీర్థ మహోత్సవం ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా గ్రామానికి చెందిన నూట ఎనిమిది మహిళలకి అమ్మవారికి హరిద్రాభిషేకం నిర్వహించారు అమ్మవారి జాతర సందర్భంగా అనపర్తి ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సత్య సూర్యనారాయణ రెడ్డి రాజలక్ష్మి దంపతులు ఆలయానికి విచ్చేసి అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ కమిటీ ప్రతినిధులు నలమిల్లి అమ్మిరెడ్డి కాంతమ్మ మల్లిడి శ్రీనివాసరెడ్డి మెడపాటి వెంకటరెడ్డి సత్య శివప్రసాద్ రెడ్డి మండ వెంకటరెడ్డి అధిక సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొన్నారు అభివృద్ధి పనులకు అధికారులు సహకరించండి మండల పరిషత్ సమావేశంలో మండపేట ఎమ్మెల్యే జోగేశ్వరరావు ఘనంగా వంగవీటి రంగ జయంతి వేడుకలు అన్ని వర్గాల అభ్యున్నతికి రంగా కృషి చేశారని కొనియాడిన మిత్ర మండలి ప్రతినిధులు అక్రమ చెరువు తవ్వకాలు సహించేది లేదు కాజులూరు మండలంలో చెరువుల తవ్వకంపై ఉన్నత అధికారుల విచారణ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో అట్టహాసంగా ఆనంద వేడుక కపిలేశ్వరపురం మండలంలో చిన్నారులకు ధ్యాన ప్రక్రియపై అవగాహన కార్యక్రమం ఈ విభజన అప్డేట్స్ కీప్ వాచింగ్ ఎస్టీసీ న్యూస్